。接下来我们来看基本的一个文件制作。举例来说，我就简短的写一封信，简短的写一封信。好，那这一封信一定会牵涉到打字。那就看说您习惯的打字工具是什么。像我本身我是用仓颉，所以我透过透过一个快速键切换输入法。好，所以在这边我用 Ctrl 加 Shift 切换到我常用的输入法模式。而且呢，我习惯使用全形，这样我方便输入逗号、句号，还有一些其他符号。例如说，呃，写一封信问候老师好了。所以我就说，呃，老师您好，谢谢您的教导，呃，敬祝事事顺心。然后，例如说，学生某某进账，好，例如说，在阳进账。好，假设我打好这样子一个文字内容，可以吗？然后我就准备要教你如何去做所谓的储存档案，但是在这个地方，请你稍微注意一下，这里，这里。这里，你有没有发现我打到这边逗号之后，我是不是按了一下 Enter？Enter Enter 是代表什么意思呢？换一个段落，然后在这个地方，我是不是空两格？空两格。好，那我我要刻意打到换第二行了。例如说，很很高兴在春暖花开。然后气候得宜的季节，来来到公讯中心，呃，上课。好，你有没有发现它自动会排到第二行去，对不对？所以。当我们在今天排版上为了好看一点的话，我们可以透过一个换段的方式，然后去做一个文字的输入。当我们今天希望说它能够跳到第二行，我们不用做任何一件事情。好，所以没有所谓的一个分行，没有所谓的一个分行的问题，也就是你不用按什么按键。好。那所以在这个地方稍微知道这件事，这个 Enter 是段落符号。好，那我们就暂时先介绍到这边喽，请你练习打字。